ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான கான்செப்டில் இருக்கிறோம் சிபிஎஸ்இ சிலபஸ் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அதாவது என்சிஆர்டி டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிசிக்ஸில் சாப்டர் டூவில் இருக்கக்கூடிய ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான கான்செப்டை தான் நம்ம இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஆல்ரெடி இதுக்கு உண்டான பேசிக்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து பார்த்துருந்தோம் காம்பினேஷனில் இருந்து எல்லாமே எனர்ஜி விச் மீன் அந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் எல்லாமே நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பார்த்துருக்கோம் இது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இன் அண்ட் கெப்பாசிட்டர் அப்போ கெப்பாசிட்டரில் எனர்ஜி வந்து எப்படி ஸ்டோர் ஆகிருக்கு எந்த இடத்துல ஸ்டோர் ஆகிருக்கு எவ்வளோ ஸ்டோர் ஆகியிருக்கு அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து டீட்டெயில்டாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ப்ரீவியஸாக நம்ம என்ன பேசியிருந்தோம் சார்ஜ் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு பொட்டென்ஷியல் அப்படின்னு நம்ம பேசியிருந்தோம் ரைட் அண்ட் வி நோ தட் திஸ் சார்ஜ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சி டைம்ஸ் வி அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருவோம் அண்ட் இங்கே சி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இருக்கும் <laughs> And inversely proportional to distance. நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அண்ட் அது மட்டுமா இல்லை பெர்மிட்டிவிட்டியும் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து சொல்கிறோம் ரைட் அப்போ அந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து ஏரியாவை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு பெர்மிட்டிவிட்டி அதாவது அந்த ஃப்ரீ ஸ்பேஸை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ பேரலல் பிளேட் அப்போ அதாவது இதுதான் என்னுடைய பேரல் பிளேட்டுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா எனக்கு டிஸ்டன்ஸ் வந்து இப்போது இவ்வளோ இருக்குது இன்னொரு கேஸில் இவ்வளோ இருக்குது இதை விட இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்போ டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும்போது கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும்போது கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதுதான் வந்து இங்கே இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் சொல்கிறோம் அண்ட் அதே மாதிரி அந்த பேரல் பிளேட்டினுடைய ஏரியா அதிகமாக இருந்ததுன்னா கெப்பாசிட்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஏரியா கம்மியாக இருந்ததுன்னா கெப்பாசிட்டன்ஸும் கம்மியாக இருக்கும் அதுதான் இங்கே டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் இது எல்லாமே நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பார்த்த ஒரு விஷயம் தான் இப்போ நம்ம என்ன பேசுகிறோன்னா அந்த பேரலல் பிளேட் இருக்குங்க ரைட் அந்த பேரலல் பிளேட் இருக்கு அந்த பேரலல் பிளேட்டில் எனக்கு எனர்ஜி எவ்வளோ இருக்கும் எங்கே இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்த மாதிரி ரெண்டு பேரல் பிளேட் இருக்கு இந்த ரெண்டு பேரல் பிளேட்டும் நம்ம வந்து ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ரைட் ஸோ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ என்ன ஆகும் ஆப்வியஸ்லி வி நோ தட் இந்த சைடு ஃபுல்லாக பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து அக்யூமுலேட் ஆகும் அண்ட் இங்கே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அக்யூமுலேட் ஆகிறதுனால ஆப்போசிட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து அக்யூமுலேட் ஆகும் இது நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டாக நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷன்லேயே பார்த்துருக்கோம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இடத்துல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய டைரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எந்த பக்கம் இருக்கு இந்த பக்கம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய டைரக்ஷன் வந்து இருக்குது ஸோ இதுதான் நமக்கு ரெண்டு பிளேட் இருக்கு இங்கே தான் நான் வந்து பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறேன் ரைட் அப்போ இந்த பிளேட் பிகம்ஸ் ஹையர் பொட்டன்ஷியல் இந்த பிளேட் வந்து என்ன ஆகிடும் லோவர் பொட்டன்ஷியல் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வி ஆர் கோயிங் டு அசியூம் ரைட் இது வந்து நமக்கு என்ன தெரியும் பாசிட்டிவ் பிளேட் அப்படின்னு தெரியும் ஸோ இது வந்து நான் கியூ டேஷ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இது என்ன நெகட்டிவ் பிளேட் அப்போ இதை நான் சொல்கிறேன் மைனஸ் கியூ டேஷ் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேங்க ரைட் ரெண்டு இருக்கு ரைட் இது ரெண்டு பேரலல் பிளேட் ரைட் இதில் நமக்கு ரொம்ப தெளிவாக தெரியுது இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய டைரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் நமக்கு தெரியும் நான் இப்போ இந்த பிளேட்லேருந்து ஒரு சார்ஜை வந்து இந்த பக்கம் கொண்டு வரேங்க எப்படி நெகட்டிவ் பிளேட்லேருந்து ஒரு சார்ஜை இந்த பக்கம் கொண்டு வரேன் அப்போது இந்த பக்கம் கொண்டு வரும்போது ஐ எம் அப்போசிங் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஏன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த டேரக்ஷன் நான் சார்ஜ் இந்த பக்கம் கொண்டு வரேன் ரெண்டுமே எப்படி இருக்கு ஆப்போசிட் ஸோ அப்போ ஆப்போசிட் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு அப்போஸ் பண்ணி ஒரு சார்ஜ் வந்து இந்த பிளேட்டுக்கு நான் கொண்டு வரேன் ரைட் அப்போ இங்கே என்ன கிரியேட் ஆகும் கண்டிப்பாக அங்கே பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கிரியேட் ஆகும் நான் ஒர்க் பண்ணுறேன்னு அர்த்தம் ரைட் அப்போ சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் என்கிட்ட இங்கே ஒரு சார்ஜ் இருக்குது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இங்கே ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது இல்லை இவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இந்த ரெண்டு சார்ஜுக்கு இடையில் என்ன இருக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் தான் கரெக்டாக இது என்ன பண்ணும் இந்த ரெண்டு சார்ஜ் விலகி தான் போகணும் ரைட் ஆனால் இங்கே என்ன ஆகுதுன்னா இந்த சார்ஜை நான் கிட்டே கொண்டு
அப்ப சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்றத நம்ம ஒர்க் அப்படின்றத ரொம்ப தெளிவா படிச்சிருக்கோம் ரைட் அது மட்டும் இல்லாம பொட்டன்ஷியல் அப்படின்றத வந்து நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் ஒர்க் டன் பெர் யூனிட் சார்ஜ்னு கூட நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா பொட்டன்ஷியல் அப்படின்றது ஒர்க் டன் பெர் யூனிட் சார்ஜ் அப்ப ஒரு சார்ஜுக்கு மேல நான் எவ்வளவு ஒர்க் பண்றேன் அதுதான் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த இடத்துல ஐ கேன் ரீஅரேஞ்ச் எப்படி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறேன் அப்போ ஒர்க் டன் அப்படின்றது என்ன சொல்லலாம் ஒர்க் டன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ டைம்ஸ் வி அப்படின்னு சொல்லலாமா கரெக்டா அப்போ இங்கே ஒர்க் என்ன இருக்குது இந்த சின்ன சார்ஜை நான் வந்து நெகட்டிவ் பிளேட்லேருந்து இந்த பிளேட்டுக்கு நான் மூவ் பண்ணுறேன் இந்த பிளேட்லேருந்து இந்த பிளேட்டுக்கு மூவ் பண்ணுறேன் அப்ப என்ன ஆகுது ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜ் அப்ப நான் ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் தான் அங்கே பண்ண போறேன் அப்ப எப்படி இந்த டேர்ம் நான் எப்படி மாத்திர பாருங்க டி டபிள்யூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வி டி கியூ டேஷ் அப்ப ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜஸ் தான் நான் வந்து மூவ் பண்றேன் நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜ் தான் ஆனா எனக்கு இந்த என்டையர் பிளேட் அப்படின்னு சொல்லும் போது என் நம்பர் ஆஃப் சார்ஜஸ் வந்து எனக்கு இந்த பிளேட்ல மூவ் ஆகும் பாருங்க <laughs> 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 நமக்கு இங்கே சார்ஜ் என்ன இருக்குது கியூ டேஷ் அப்போ கியூ டேஷ் டிவைடட் பை சி அண்ட் இந்த டி கியூ டேஷ் நான் அப்படி எழுதுகிறேன் சரிங்களா அப்போ நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா இந்த சி கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட் தான் எனக்கு இங்கே என்ன மாறுது எனக்கு சார்ஜ் தாங்க மாறுது கெப்பாசிட்டன்ஸ் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் இந்த டிஸ்டன்ஸும் மாறலை அந்த பிளேட்டில் இருக்கக்கூடிய ஏரியாவும் மாறலை இட் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்போ சியை நான் கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்லிட்டு அதை நான் வெளியே கொண்டு வந்துட்டேன் ஒன் பை C அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ ரிமைனிங் என்ன இன்டெகிரேஷன் ஜீரோ டு கியூ கரெக்டா அப்புறம் கியூ டேஷ் டி கியூ டேஷ் அப்படின்னு நமக்கு இருக்கு ஸோ நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா இன்டெகிரேஷன் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்டை படிச்சிருக்கிறோம் இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் dx which is nothing but x to the power n plus 1 டிவைடட் பை என் பிளஸ் ஒன்று இந்த என் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா பவர் டேர்ம்ஸ்ன்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த கியூ டேஷுக்கு பதில் பவர் எதுன்னா இருக்கா ஒன்றுமே இல்லை ஒன்றுன்னு அர்த்தம் அப்படின்னா அப்போ ஒன் பிளஸ் ஒன்று டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ என்ன ஆகிடும் எனக்கு அந்த டேர்மை நான் எப்படி மாத்திரம் பாருங்கள் ஒன் பை சி அப்படியே இருக்கு இந்த டேர்மை நான் இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன மாறிடும் கியூ டேஷ் ஸ்கொயர் பை டூ அப்படின்னு நமக்கு மாறிடும் எனக்கு அந்த ஃபைனல் பார்த்தீங்கன்னா கியூ இனிஷியல் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ அப்போ ஜீரோல இருந்து மேக்சிமம் சார்ஜ் வரைக்கும் இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் இந்த லிமிட் இதெல்லாம் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறேன் லிமிட் எப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் அப்பர் லிமிட் பை லோவர் லிமிட் அப்போ கியூ டேஷ் இருக்கிற இடத்துல நான் இந்த கியூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ என்ன ஆயிடும் கியூ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஜீரோ ஏன்னா அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் அப்பர் லிமிட் பண்ணும்போது இது லோவர் லிமிட் பண்ணும்போது ஜீரோ மாறிடும் அண்ட் இந்த டூ வந்து கான்ஸ்டன்ட் தான் இல்லையா அதையும் நான் வந்து அப்படியே தனியாக வெளியே எடுத்தாச்சு அப்ப நமக்கு ரிமைனிங் டைம் என்ன இருக்குது ஒன் பை டூ சி மேல கியூ ஸ்கொயர் இருக்கு அதாவது ஒன் பை டூ சரிங்களா சி கியூ ஸ்கொயர் இருக்கு இதுதான் நமக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த ஒர்க் டன் அந்த ஒர்க் டன் அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் தான் ஸோ அதை வந்து நான் கேபிட்டல் யூ அப்படின்னு சொல்றேன் பொட்டன்ஷியல் இதோட விட நம்ம விட வேண்டாம் இதை நம்ம இன்னொரு ஃபார்முல கூட வி கேன் கன்வெர்ட் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணலாங்க இது எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஐ கேன் சப்ஸ்டியூட் சம் அதர் வேல்யூஸ் ஆல்சோ இந்த கியூ இருக்கிற இடத்துல ஐ கேன் சப்ஸ்டியூட் சிவி அப்போ கியூ இருக்கிற இடத்துல நான் சிவியை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் இந்த ஒன் பை டூ சி அப்படி எழுதுகிறேன் கியூ இருக்கிற இடத்துல சிவி சொல்கிறேன்னா அப்போ இங்கே கியூ ஸ்கொயர் அப்போ சி ஸ்கொயர் வி ஸ்கொயர் ஹவ் ஐ கேன் ரைட் சி ஸ்கொயர் வி ஸ்கொயர் அப்போது இதில் ஒரு சியும் இதில் ஒரு சியும் போயிடுச்சு அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் ஒன் பை டூ சி வி ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதலாம் சரியா இப்படி எழுதுனாலும் சரி இல்லை நான் இந்த சி இருக்கிற இடத்துல மறுபடியும் ஐம் கோயிங் டு ரீப்ளேஸ் தட் எஸ் கியூ பை வி அப்படின்னாலும் சரி அப்போ பாரு அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாரு இந்த ஒன் பை டூ அப்படியே எழுதுகிறேன் சிக்கு பதிலாக கியூ பை வின்னு இருக்கு கியூ பை வின்னு இருக்கு இந்த வி ஸ்கொயர் இருக்கு அப்போ இதில் ஒரு வியும் இதில் ஒரு வியும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஸோ நமக்கு இருக்கக்கூடிய ரிமைனிங் டேம் பார்த்தீங்கன்னா இது தான் சரியா இட் டிபெண்ட்ஸ் நீங்கள் எதை
இந்த கெப்பாசிட்டரில் வந்து ஸ்டோர் ஆகியிருக்கு இவ்வளோ எனர்ஜி வந்து கெப்பாசிட்டரில் ஸ்டோர் ஆகியிருக்கு ஆனால் எந்த இடத்துல ஸ்டோர் ஆகியிருக்கு அதுதான் இங்கே விஷயம் இந்த இடத்துலன்றது நமக்கு தெரியாது அப்போ எப்படி வி நோ தட் இந்த பேரல் பிளேட் அப்படின்னு சொல்லும்போது இட் ஹேஸ் சம் ஏரியா ஆப்வியஸ்லி கரெக்டாக இதில் கண்டிப்பாக அந்த ஏரியா இருக்கும் ரைட் அப்போ அந்த ஏரியாவில் தான் நமக்கு வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்குது இந்த சைடில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் கிடையாது இந்த சைடில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் கிடையாது இன் பிட்வீன் த பேரல் பிளேட்ஸ் தான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்குது அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை நம்ம காசுலால் படிச்சிருக்கிறோம் சிக்மா பை எப்சலான் நாட் சரியா சிக்மா பை எப்சலான் நாட் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா இந்த பேரல் பிளேட் இருக்கு இல்லையா அதுக்குனுடைய ஏரியா ஏ இந்த ரெண்டு பிளேட்டுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸு டி இந்த பிளேட் அப்படின்னு சொல்லும் போது இங்கே சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி வரும் அப்போ சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி அப்படின்றது என்ன சிக்மா சிக்மா பை ஏ தெளிவாக தானே இருக்குது ரைட் சிக்மா பை ஏ அப்படின்றது என்ன சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி சிக்மா பை சாரி கியூ பை ஏ ரைட் ஸோ சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி ஏன்னா அந்த பேரல் பிளேட்டில் என்ன இருக்குது ஏரியா இருக்குது சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் density right அப்போ இங்கே ஏ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஏரியா ஆஃப் த பிளேட்டு கியூ வந்து அந்த பிளேட்டில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் அப்போ இதை எப்படி சொல்லலாம் ஐ ஆம் கோயிங் டு டேக் எனி ஆஃப் தீஸ் வேல்யூஸ் ரைட் எதனா ஒரு வேல்யூவை ஐம் கோயிங் டு கன்சிடர் அப்போ நான் இங்கே என்ன சொல்கிறேன் ஐவ் ரீப்ளேஸ்டு இந்த டேம் இருக்கு ரைட் ஸோ நான் வந்து இங்கே எடுக்கிறேன் கியூ வி அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அதை நான் இப்போ வந்து எடுக்கலாம் இல்லை ஐ கேன் டேக் திஸ் ஆல்சோ நீங்கள் எதை எடுக்கிறீங்களோ அதை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அப்போ நான் பாருங்கள் ஐ கேன் ரைட் திஸ் ஆஸ் ஒன் பை டூ சின்றது என்ன கியூ பை வி கரெக்டா சி அப்படின்றது என்ன கியூ பை வி ஸோ அப்போ இந்த டேர்ம் தான் நமக்கு வரப்போகுது அந்த கியூ அப்படின்றது என்ன வி நோ தட் கியூ இஸ் நத்திங் பட் திஸ் ஒன் சிக்மா ஏ கரெக்டா கியூ அப்படின்றது வந்து நமக்கு சிக்மா ஏ அப்படின்னு நமக்கு இருக்கு அப்போ நான் அதை அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் ரைட் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன் அப்படின்னா ஐ வில் ஹேவ் ஒன் வேல்யூ அது எப்படி சொல்லலாம் ஐ கேன் சி திஸ் ஒன் ஆர் ஐ கேன் சி திஸ் ஒன் ரைட் இந்த வேல்யூ எடுத்தாலும் சரிதான் இந்த வேல்யூ எடுத்தாலும் சரிதான் இப்போ நான் இந்த வேல்யூ எடுக்கிறேன் இப்போ ஒன் பை டூ சி இருக்கு கியூ ஸ்கொயரு கியூ அப்படின்றது என்ன சார்ஜ் இங்கே என்ன இருக்கு அந்த பிளேட்டு அந்த பிளேட் நடக்கக்கூடிய சார்ஜ் என்ன சிக் அந்த சார்ஜ் வச்சு சிக்கல் டு சிக்மா ஏ அப்போ இங்கே என்ன இருக்கு கியூ ஸ்கொயர் அப்போ இங்கே என்ன கியூ அப்படின்றது என்ன சிக்மா ஏ கியூ ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லும்போது Sigma square A square. Q square is written. C is written as capacitance. And the capacitance is C which is equal to A epsilon naught divided by D. So, what is this? Here is A and here is epsilon naught divided by D. And that D is the same. Here is A. 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 Cancel. Right. So, if you cancel, which is equal to 1 by 2. That is A. இந்த சிக்மா ஸ்கொயரை அப்படியே எழுதுகிறேன் தென் பார்த்தீங்கன்னா ஏடி அப்படின்னு இருக்குது ஏடி இஸ் நத்திங் பட் வாட் வால்யூம் அண்ட் இந்த எப்சலா நாட்டை அப்படியே எழுதுகிறேன் ரைட் ஏரியா இன்டு டிஸ்டன்ஸு ஸோ அது என்ன அது வால்யூம் தான் ரைட் அப்போ என்ன சொல்லலாம் இந்த சார்ஜ் பொட்டன்ஷியல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா ஸ்கொயர் வி பை டூ எப்சலா நாட் அப்போ இந்த இடத்துல எனர்ஜி டென்சிட்டி பெர் யூனிட் வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஐ வில் டேக் வால்யூம் ரைட் அப்போ அந்த இடத்துல என்ன ஆகிடும் எனக்கு வால்யூம் வந்துடும் கரெக்டா அப்போ இந்த வால்யூம் வந்து அந்த இடத்துல இந்த ஏடியை தான் நான் வால்யூமை ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் ரைட் அப்போ சர்ஃபேஸ் டென்சிட்டி அப்போ யூ பை வின்னு வரும் இந்த யூ இந்த வி வந்து இங்கே வந்துடும் அப்போ யூ பை வி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அதாவது எனர்ஜி டென்சிட்டி பெர் யூனிட் வால்யூம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் யூ பை இந்த வி வந்து இந்த பக்கம் வந்துருச்சு மல்டிப்ளைல இருக்கு இந்த பக்கம் வந்துச்சுனா டிவிஷன் அப்போ சிக்மா ஸ்கொயர் பை டூ எப்சலான் நாட் Right. And this is nothing but, I said, surface density, that is, uh, energy density per unit volume. So, that is what I represent as small u. That is what I represent as small u. So, what I am saying is, 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 parallel plate. The charge is, the parallel plate is, what I am saying 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 is, இந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகும்போது இங்கே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த எனர்ஜியை தான் இதை வந்து என்ன பண்ணோம் யூட்டிலைஸ் பண்ணோம் பொறுமையாக பாருங்கள் ரொம்ப தெளிவாக கிளியராக பொறுமையாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் டவுட் எது நடந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோவை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் மறக்
help others with a smile.